maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria karibu kwenye jukwaa la sheria poa sheria poa podcast karibu katika jukwaa la sheria poa ni siku nyingine leo tunaangazia taratibu za ufugaji wa nyama majumbani na ukiukwaji wa taratibu usika Uh, watu wa mada yetu leo ni bwana wakili msomi Privat Rugambwa pamoja na wakili msomi Emmanuel Bakilana. Mara nyingi katika jamii zetu imejengeka mazoea ya unyanyasaji wa wanyama ambao wanafugwa majumbani. Uh, kwa kuanzia kwa watu wa mada yetu ndio mtu yote ambaye anafuga wanyama majumbani. Si tunaambwa bro. <laughs> na kuku maza na kuku <laughs> hata sisi tunafuga mbwa alright je kuna sheria ya kanuni au taratibu na miongozo mbalimbali ambayo inawalinda hawa wanyama ambao wanaofuga majumbani hebu tuanzie na bwana kuna sheria inayo inayo govern ufugaji wa wa wanyama uh, kuna wanyama wa aina mbalimbali kuna wanyama wanyama wanaofugika si ndio ambao wao let's say hao wenye miguu minne, miguu miwili, sungura, paka, uh, mbwa, uh, wanyama wa namna hiyo ambao kwa kisheria mara nyingi tunaita domesticated animals au yes, I can call them domesticated animals. So wanyama hao wamekuwa govern na sheria inaitwa the Animal Welfare Act. Uh, Act number no. 19 ya mwaka na nane So imekava hao wanyama wote wafugwaje ufugaji wa ukoje nini kifanyike na utaratibu wote na haki zote za wanyama zimeorodheshwa kwenye tukiangalia katika jamii ambazo zinato zinazotuzunguka hiyo kuna ukiukwaji wa taratibu na kanuni za ufugaji Ufu, yeah ukiukwaji upo upo kwa sababu ile sheria imeorodhesha vitu vingi sana kwamba wanyama wana haki mnyama ana haki ya kutokuwa stressed ana haki ya kuhakikisha kwamba anakula yani asiwe na malnutrition ana haki ya kuhakikisha kwamba ana shelter ana haki ya kuhakikisha kwamba analelewa vizuri na mpaka unataka kufuga mnyama lazima uwe umejipanga lazima uwe una uhakika kwamba utaweza kum, ku, kumpatia hivyo vitu vyote vilivyoorodheshwa kwenye 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 sheria uh, ukiukwaji upo aina nyingi kwa sababu kuna watu bana wanaf, mtaani wanafanya vitu ambavyo sio sahihi na vinakinzana sana na sheria hii ya ufugaji wa wanyama. Kwa mfano, uh, let's take an example. Mtu anaweza akawa aka anafu, ana, anafuga mbwa wake labda kwa mfano, lakini uh, mbwa wake hawatunzi vizuri, hawana banda, hawana sehemu nzuri ya kuishi, wana zaga zaga leo wako kwa jirani X, kesho wako kwa jirani Y, umeelewa? So huo ni ukiukwaji. Unapofuga wanyama lazima uhakikishie unawatunza, unawapa sehemu ya kukaa, unawapa chakula na wasiwe bugza kwa majirani wenzako. Yaani wanyama wako watakiwa wako, watunze wenye kwa sababu after all unapofuga mbwa au paka uh, unamfuga kwa ajili ya companionship. So we expect sheria inategemea kwamba we uweze uwe na uwezo wa kuwatunza na vile vile uweze kuwa, kuwajali kuwajali kama wanyama kwa sababu nao pia wana haki zao katika jamii ambayo inatuzunguka kuna changamoto ambayo tunakutana na wanyama kama mfano mbuzi unakuta wanazunguka barabarani hii imekaje katika mitazamo yenu um, well mbuzi au mnyama yoyote ni, ni jukumu la yule mwenye nani jukumu la yule mwenye huyo mwenye huyo au hao wanyama husika um, hutakiwi kuacha tu mnyama na zurura zurura ovyo na mara nyingi hao wanyama waki, wakiachiwa wakazagazaga unakuta anaingia kwenye shamba la mtu au anaingia kwenye kiwanja cha mtu na mara nyingi akiingia kwenye kiwanja au shamba au eneo la mtu atafanya uharibifu fulani na namna moja au nyingine kwa sheria inampa inatoa mamlaka ya yule mwenye eneo ambalo lime lime lime, lime, lime uharibifu kudai uh, 
kudai ha, kuda, kudai fidia kwa uharibifu uliofanya na faini na kwenda mpaka laki moja kutokana na aina ya uharibifu ambao ume, ume, umefanyika kwa sheria iko kwa namna hiyo kwamba chunga wanyama wako chunga chunga mifugo yako ambayo unaitunza nyumbani si isilete uharibifu kwa mwingine kwa hiyo ni jukumu la miliki kuhakikisha kwamba uharibifu hautokei bro Hivi hawa wanyama ambao wanaofuga majumbani wanakuwa na haki zao mbalimbali? Eh. Blaza hapa ametoa ame kuna haki moja nimeipenda Blaza ameitaja hapa alikosema wanyama watakikuwa stressed. Sasa <laughs> <laughs> wakili wakili mwanzangu msomi alivyosema wanyama watakikuwa stressed nikampa jicho like watakikuwa stressed kivipi? Stress kama stress nazopitia mimi wakati mwingine au ni stress za namna gani? Hapo hapo uh, alivongelea haki. Sheria inasema kwamba wanyama uh, ambao wanatunzwa wana haki si ndio ya kwanza ya kuhakikisha kwamba wanapata chakula na chakula maji na hawawi malnutrition yani hawapati malnutrition naweza nikasemaje ni utapia mlo eh? e, kitu kama hicho yani kwamba hawawi na afya zoofu vile vile wana haki ya kutotishiwa na kutokuwa distressed mnyama unapo kwa sababu huyu ni companionship animal Utakiwa kumpa kalama za kumtishia, siyo kumpiga mateke. Mnyama atakiwa kuwa na physical discomfort. Sheria inakwambia. Atakiwa awe anatunzwa vizuri. Lazima vivyo pia lazima aepushwe na vitu kama pain, injury na magonjwa. Na vivyo ana haki ya to express normal pattern of behavior ya mnyama. Yaani kama let's say unafuga mbwa, mbwa ana normal pattern yake ndio bwana anatakiwa anuse abweke afanyaje vitu kama hivi so labda unapomkata mbwa ulimi ili asibweke that's tayari ni kosa kisheria kwa sababu ye ana haki ya ya ya, ya hivyo vitu na sheria hii ya, the, ya, 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 ya ya wanyama imewapa wanyama hiyo haki na imewapa majukumu wanaowatunza hao wanyama uh, hayo majukumu husika ya kuhakikisha kwamba wanyama wanaowatunza anapata hizo hali. Leo nimepata kusikia <laughs> haki mbalimbali mbali za wanyama. Actually kidogo kuna baadhi nyingine nilikuwa sizifahamu. Eh walao nimezisikia hapa nimepata na bumbuwazi kidogo lakini <laughs> yeah mna the way mnavona au mnavofikiri katika jamii. Ndio bro. Elimu ya sheria kuhusiana na wanyama. Hivi society yetu kama wa Tanzania hususan kwenye society wa Tanzania elimu imewafikia wananchi wa chini kabisa kuhusiana na, 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 na taratibu miongozo kanuni na sheria mbalimbali za ufugaji wa wanyama majumbani kwa sababu actually ukiangalia katika jamii za uzunguka kitu ambacho kinapichiwa hapa na mtizamo ambao na uona kwenye jamii ni vitu vili tofauti sasa je kuna uhitaji wa elimu au elimu tayari shatosha katika hizo jamii zinazotuzunguka. Ah, mimi naona kuna uhitaji na uhitaji ni mkubwa sana sana. Ah, hii sheria kwa bahati mbaya hao nzuri ilisema kwamba mtu ana moral obligation ya kumtunza mnyama. It's a law but it's not giving a legal obligation. It's giving a moral obligation. Na sisi wana sheria tunajua tofauti kati ya legal na morality. Umeona? So uh, the fact kwamba it's giving a moral obligation inakuwa ni changamoto kidogo. Lakini it's not a problem kwa sababu tayari imesha enshrine sheria nzima imesha imeshaelezea uh, nini kifanyike nini kifanyike na wanyama na haki gani na nini kisifanyike kwa wanyama. So kuna vitu kwenye jamii vinafanyika either pasipo wao kujua kwamba ni makosa au kwa kujua kwamba ni makosa lakini uh, vinafanyika kwa sababu ni mambo yanayofanyika kila siku kwa mfano uh, kwenye masuala zima ya kusafirisha wanyama wanyama wana utaratibu wao wa kusafirishwa si ndio bwana unakuta mtu kanua mbuzi vingunguti kamfunga funga kwenye pikipiki kampeleka kamkumbatia kwenye ni... pikipiki <laughs> <laughs> yani kamkumbatia siku afanya hilo ni kosa umeona so kuna utaratibu na mambo yanavyotakiwa kufanyika So wengine labda unakutana na watu labda wanauza wanauza mbwa barabarani. Umeona? Kufanya biashara yoyote 
ya kuuza special yao wanyama ambao wanafugika au companion animals lazima uwe na kibali na kuna specific areas ambazo zimetengwa mwenye kibali ana specific areas au maeneo husika ambao anatakiwa aweze kufanya hiyo biashara maeneo ambayo yameshakaguliwa yametambulika yakafanyika hiyo biashara lakini ukienda ukipita huko barabarani unakuta mtu ametembea na kipapi anauza anauza mbwa au mtu anafanya cross breeding ya wanyama bila kufuata taratibu au yote ni makosa ambayo yameelezewa kwenye sheria na ni makosa ambayo uh, kwa sababu tumezoea jamii imezoea kuishi hivyo na inafanya hivyo inahisi ni utaratibu wa kawaida na sio makosa au inahisi kwamba wanyama hawana haki kwa sababu haki nyingi siku zote tunasikia ni haki za za binadamu haki za binadamu wa kawaida uh, kingine uh, kuna watu wamezoea kwa mfano uh, labda tulivyokuwa wadogo unaona oya twende uwe uwe na mbwa wake labda x na mbwa wake b wanaenda kuwapiganisha wale mambwa umeona ile nalo ni kosa wanyama hawatakiwi kupiganishwa hawatakiwi kuwekwa kwenye sports activities za kuonyeshana labda uwezo wao wa kukimbia au uwezo wao wa, wa nguvu ayo pia nayo ni makosa so hivi vitu vyote tunavifanya lakini kwa e, jamii ikipewa elimu na uhakika na uhakika itatambua makosa na itajua itajua nini kifanyike na nini kisifanyike Uh, katika mila na desturi za Kiafrika hususan unakuta kuna baadhi ya jamii ambazo mashindano ya kupiganisha kuku ni utamaduni wa jamii husika unakuta wakati mwingine mashindano labda ya kukimbiza mbuzi ni utamaduni wa sheria na kanuni ya jamii husika hiyo imekaje kwa mtazamo wa haraka haraka ukisoma hii sheria moja kwa moja imeelezea kwamba kuna vitu ambavyo wanyama watakiwi kufanyiwa ikiwemo so lazima la kuwakimbiza uh, au kuwapiganisha hayo ni makosa so however much ni utaratibu wa kijamii lakini kama utaratibu unakinzana na sheria basi utaratibu huo ni ni, ni kosa na unatakiwa unatakiwa usifanyike na kwa sababu sheria inasema mtu yoyote atoruhusiwa ku kupromote au kutengeneza au kuparticipate au kuattend au kufanyaje kwenye hiyo animal tournament au racing animals yani hata kuate, kutokea tu kwenye hilo tukio na, na lenyewe ni kosa na endapo utapatikana na kosa hilo sheria imetoa adhabu hizo unaweza kufungwa kifungo cha mwezi mmoja au ukaambiwa ulipe fine isiyozidi laki moja so kuna hayo ni makosa na sheria iko wazi kabisa ambayo atutakii kuyafanya sema tu tuache mambo ya kufanya vitu kwa mazoea na tufanye vitu kwa utaratibu si ndio eh, imependekezwa tuache vitu kwa mazoea tuna wimbi kubwa katika jamii <coughs> hususan karne hii uh, katika jinsia kike unakuta anaishi na mbwa ndani ni utamaduni ambao umeibuka sasa mbwa kilana mbwa tupe mtizamo wako na muongelea manunu <laughs> Tambo tupe mtizamo wako. Katika ile wimbe ambalo unakuta hususan masta baadhi ya madada zetu unakuta wanakana vimbwa vidogo vidogo. Je, kuna utaratibu wote ambao unahitaji ukomply ili uweze kufuga au kuishi na wanyama ndani? Au tu ni mazoea ambao unakamata mbo unaokota unaenda unaishi na enda. Kwanza kuokota iruhusiwi correct me if i'm wrong utaratibu uh, <laughs> bro upo ila issue ni kwamba yani sasa sijui hapo kwa nini ni, utara, ni, ni utaratibu au kwa nini imekuwa ni tabia kina dada wengi hasa master hapo sijui hiyo inahitaji utafiti kidogo lakini ni ni, ni, ni ninachoweza kusema tu ni kwamba kuna utaratibu ambao unapaswa una, una uwepo eh? wakili msome kakaangu hapa private amesema kwamba unapo deal na wanyama wa kufugwa eh? unapo deal mbwa iwe paka unauza unahitaji kibali eneo ambalo unauza mbwa paka inabidi iwe na kibali wewe ambaye unafuga huyo mnyama husika una responsibility towards jamii kwa hiyo wale wanaofuga pia wana responsibility kuhakikisha huyo mbwa analishwa freshi, ana mazingira stahiki ya kupumzika 
na anatunzwa na 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 anapewa na anapewa nani zote zinazohitajika kama mnyama. Sasa kwa nini ayo kwa kweli ayo ni mahitaji ni mahitaji binafsi na kama na, 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 na kama ikiku ikikupendeza ndugu moderator inabidi kuangalia kwa nini sasa sijui ni kitu gani ambacho kiko special na hao aina hiyo ya wanyama inawafanya dada zetu apende kukaa nao lakini ni, ni, ni kitu ambacho kwa kweli sheria bado haijagundua inabidi tufanye uchunguzi zaidi au kwenye hilo swala la, la wanyama ujue wanyama wako maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria karibu kwenye jukwaa la sheria poa Sheria Poa Podcast. Yaani companion animals uh, ni mnyama ambaye labda muonekano wake ni mzuri au mrembo mrembo au ni mnyama loyo yani ambaye kama mbwa uh, anavutia ni mnyama ambaye uh, beautiful in appearance uh, ambaye wa, binadamu wanapenda kumtunza uh, kama yani ni companion kama una, yani kama uko na mshikaji wako hivi lakini kuna mnyama na anakupa kampani anakupa kampani vitu kama hivi so uh, mtu yoyote ambaye anatunza mnyama for companionship yeye uh, yuko responsible kwa huyo mnyama ku make sure kwamba huyo mnyama anapata haki zake zote na huyo mnyama anatunzwa ipasavyo sheria imetoa maelezo hayo so inapotokea sasa Uh, umeshindwa kumtunza alafu huyo mnyama kaonekana labda yuko mtaani anazurula tunaita au lese mbwa koko si ndio hilo kwanza ni kosa na endapo uh, maafisa wa nyama au inspector kuna watu sheria imewapa mamlaka si ndio ya kuassist au wanyama kuwakamata na kuwahifadhi si ndio na endapo wakakaa nao zaidi ya siku nne ndio mwenye mnyama hajafata mnyama wake basi hao watu wana mamlaka ya kwenda mahakamani na kupata kibali cha mahakama kibali cha mahakama kuweza kufanya nini kuwauza wanyama hao muone so kwa hiyo kuna utaratibu umeweka utaratibu mzuri tu kwamba wewe mnyama wako akisha unamtunza na pia pia sheria imeweka utaratibu kwa wauzaji wa wanyama muuzaji lazima awe na kibali si ndio bwana na lazima kuwe na historia ya huyo mnyama. Huyo mnyama alizaliwa na alikuwa wa nani, labda aliuzwa na nani, simelewa, akaletwa kwako, utaratibu wake ukoje, historia yake ya magonjwa ikoje. Sijiu, yani kuna historia yake na kuwepo ya background ya huyo mnyama. So eh, the fact kwamba sisi tunapendaga tu bwana nani huko anauza ujui historia ya mnyama, unaitoa mnyama wa wizi vitu kama hivi. Kuna simu za wizi, pia kuna wanyama wa wizi. So kila kitu kipo na sheria hii ime safeguard interest za wanyama vizuri tu kama tunavyoona labda katika sekta mbalimbali mbali. mfano katika sekta ya kodi TRI anasimamia kodi katika sekta mali ya asili Tanapa anasimamia mali ya asili sasa katika hizi sheria za wanyama hiyo kuna idara au mamlaka ya kiserikali ambayo imekaisimishwa na majukumu hayo kusimamia Sheria miongozo na kanuni za wanyama wanaofugwa majumbani. E, ni kweli. Sheria imetoa imetoa mamlaka na imestablish uh, kuna kitu inaitwa uh, uh, inaitwa Animal Welfare Advisory Council. Sijui kwa Kiswahili ni yekaje. Lakini hii ni like ni council ambayo ina mamlaka ya kusimamia masuala zima ya our domesticated animals. So na hii council inaestablishiwa kuna kuwa na watu kama nane tisa hivi. Hii council iko na uh, e, chini ya wizara ya mifugo na vile vile nataka niangalia hapa board members. Ah, inasema ina watu moja na chairman uh, ni mtu ambaye yuko qualified na masuala ya wanyama. Then kuna director of animal welfare ambaye atakuwa ni secretary wa hiyo council kuna state attorney ambaye atatoka kwenye office ya attorney general pia ni member wa hiyo council kuna veterinary ambaye ana represent private sector anakuwa ni member wa hiyo council kuna tool representative kutoka animal welfare advocacy groups kuna magroup au kuna NGOs ambazo zinasimamia haki za wanyama 
So hizo zinaitwa advocacy groups. Exactly. Watu kama lakini wa WFP wanasimamia wanyama poli. Wanasimamia wanyama wanyama domesticated. So kuna kuna police officer ambaye anatoka kwa inspector general na kuna kuna m- eh hey, kuna one person appointed from association of institution of higher learning university ambazo university ambazo zimemeja kwenye kilimo na vile vile kuna mtu ambaye anaitwa leading animal behaviorist alafu kuna welfare ethicist na one zoologist so hao ndio watu wanao constitute your council lakini kwa uelewa wangu sijawahi kuisikia hii council lakini sheria ime imeitoa so uh, labda tu, tutajua tukifanya dip tujue kama wizara ya mifugo hii council iko present ko ko yawezekana kwamba tunakuwa na, na, na idara ambazo zinakuwa hazina uh, makali katika utekelezaji wa majukumu yake kwamba sheria inaipa mamlaka idara husika lakini inakuwa haina haina uwezo haina, haina nguvu ya kufikia katika maamuzi uh, sitaki kwenda huko uh, hii dala ina nguvu lakini mara nyingi i think wamebase kwenye wanyama slaughtering animals let's say mbuzi ngombe umeelewa machinjioni huko wezi ukachinja au kusafirisha ngombe bila kibali cha usafirishaji cha afisa, afisa mifugo afisa mifugo anakuwa govern na sheria hii umeelewa so kuna vitu ambavyo i think kwao ni priority na ambavyo wamebase navyo umeelewa kwa sababu Uh, wote tunajua kuna biashara ya nyama si ndio bwana na wanyama ndio hao mbuzi ngombe umeelewa uh, kondoo umeelewa hao wanyama wote they are governed by this law so kuna maafisa mifugo um, ambao wanatoa hivyo vibali vya usafirishaji wanatoa vibali vya kuchinja na vibali vya kuuza kuna maafisa mifugo ambao wanasimamia umeelewa ubora wa hiyo nyama umeelewa inspections wanazozifanya kwenye animal farms umeelewa kuangalia hizo farms koje wote wanapata mamlaka kutoka kwenye sheria hii so i think uh, wame hii upande wa companionship animals ambao tuna discuss hasa leo zaidi yani wanyama wafugao kama kam, kama company let's say mbwa na paka uh, wengine wanafuga na sungura kama companionship umeelewa nadhani kwa upa, kwenye upande huo na hisi labda wameona wapaache labda hata hata ku regulate is a little bit tough kwa sababu it's, it's not for business umeelewa unamtunza mnyama for companionship so even hata katika ku moderate ni kitu kigumu kidogo me i feel that uh, me i believe kwamba we have got a long way to go kwa sababu hata ukiangalia aina na mazingira ya machinjo yetu it's a little bit uh, changamoto ipo nyingi sana Uh, na kumbuka kuna siku moja actually prefer tuli tulifika katika machinjio ya was it wapi? Pugu. Ah, pugu exactly. Lakini mazingira pale ukienda unakuta kabisa ni mazingira ambayo si rafiki hususan kwa afya ya mnyama mwenyewe lakini pia na afya ya mlaji husika. Hii imekaje kwa mujibu wa sheria? Mimi sijaelewa kwanza. Afya ya mnyama machinjioni kivipi? Ameenda kuchinjwa bro. By afya you mean mazingira zina usafi au you mean vipi? Basically kuna <laughs> moja moja nilimsikia nili actually wakilimsomi privy aliniambia katika kuhusiana na kuna utaratibu ambao actually unapomchinja ngombe eh. kuna utaratibu wake ambao unapasika kufuatwa. Sawa. Eh, ni kweli yes. utaratibu. Sawa. Mm-hmm. Utakiwa kumchinja yani kuna uwezo kumchinja akiwa mgonjwa uwezo kuchinja ngombe mwenye mimba au mnyama mwenye mimba umeelewa kuna utaratibu wa kufata na sheria imeelezea mnyama gani achinjwe na achinjwe vipi lakini kuna vile vile wale wanaochinja kwa sababu ya religious beliefs umeelewa kuna mwingine anataka ngombe wake labda kwa sababu ni wa utaratibu wao wa Kiislamu wa utaratibu wao wa Kibuda ki, wote beliefs na yeye inaruhusiwa lakini utaratibu upo ni jinsi gani mnyama achinjwe nini kifanyike how processing nani achinjwe nani asichinjwe ndio maana hata kama hujachinja let's say for commercial use lazima upate kibali nadhani nadhani sheria ilitakiwa ende mbali zaidi kuangalia na vile mazingira ya mnyama sio ya mnyama tu lakini mazingira pia ya mlaji wa mwisho kwa sababu ukitembelea moja au machinjio mengi ambayo yanatuzunguka mikoa mm. na sehemu nyinginezo machinjio kwa kweli hayana mazingira rafiki kweli tunachokunshumu huko atujui kinachotoka lakini ukienda pale ukikiangalia 
Inawezekana kwa kuna wakati mwingine usinda tabu chani kununua nyama. Kwa sababu mazingira kidogo yajakaa vizuri lakini labda labda tutoe pongezi tu dhati kwa serikali ya ya, ya jiji la Dar es Salaam kidogo wao walipiga hatua ya kutengeneza machinjo ya kisasa. Nadhani wao wamepiga hatua itakuwa ni mfano kwa 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 almashauri na majiji mengineyo ambayo yanaizunguka Tanzania. Yeah. Kuiga mfano walau kuwa na machinjo ya kisasa na kuboresha ubora wa nyama zetu lakini pia na ubora wa ngozi walau ili tuweze kufanya biashara na mataifa mengine. Um, kwa mtizamo kwa mtizamo wa mmoja mmoja. Je, nini kifanyike kuhusiana na hizi sheria za wanyama? Je, kuna mapungufu ambao baadhi labda mliaona labda kuna kitu ambao kinachochokea kiongezwe au aidha labda kuna vitu ambavyo vimeenda mbele zaidi vinatakiwa vipunguzwe ili ku, 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 kupunguza kwamba sheria inakuwa ina, 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 ina vitu ambavyo haviwezi kuwa complied yani vimewekwa tu pale lakini they not complied sasa nini kifanyike na, na serikali kama sio serikali idara usika kama sio idara usika labda halmashauri au Uh, sekta usika ambao inasimamia wanyama wa majumbani. Um, mi nadhani <coughs> kwa upande wangu uh, hamna cha kupunguzwa. Uh-huh. Okay. Um, uzuri kama ulivyopongeza rightly so sheria ipo. Sheria yes. iko vizuri, haija exaggerate kitu chochote. Uh-huh. Lakini ni vizuri kukumbuka from a, from a, from a commercial hata personal perspective kwamba sekta ya wanyama wa kufuga uh, whether for companionship whether for domestic for other domestic uses okay. ni lucrative sure. ni, 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 ni area ambayo inaingiza kipato mm-hmm. ni area ambayo ina prestige kumbuka kabisa jamii ambazo tunaishi za Kiafrika kuwa na baadhi ya wanyama ni, pre, ni prestige ya kimila ni prestige ya kifamilia ni prestige ya binafsi na ni prestige ya kipato kwa hiyo kuna umuhimu kuna um, ku, ni, ni, ina, ina, ina umuhimu wake ambao ni lazima uendelezwe lakini in terms of nini cha kufanywa haswa nini cha kuongeza vipo vya kuongeza mimi nitachangia tu viwili cha kwanza mm-hmm. unahitaji yes. kuwa na awareness yeah, exactly. kwa sababu bugdha tunapata uh, yani wote hapa tunaishi kwenye kwenye jamii kabisa eh yes. kile kesho kaja sijui ngombe wa, wa jirani kesho sijui kaja uh, na, na, na naomba majirani zangu wasi na ni jirani yangu afuge mbuzi <laughs> lakini nimetolea kama mfano yes. yani ana, itatokea bugdha na namna moja aidha kwenye anaweza kawa asiwe immediate jirani yako lakini akawa mtu wa mtawa pili au mtawa gani yes, yes. Kwa hiyo kuna haja kujua awareness ili mtu ajue wajibu wake na haki zake katika wanyama ambao tunao katika jamii. Lakini pili tujue utaratibu wa kufanya vitu kwa mfano kama tulikuwa tunaongea machinjioni hapa eh? hali ya machinjioni tuweze kula nyama, tuweze kupata nyama, tuweze kupata ngozi ambazo Kabisa. ziko kwenye quality nzuri ambayo tunaweza tuka export yes. tunaweza tukauza mm-hmm. tunaweza tuka trade tunaweza tukatumia tunaweza tukala mm-hmm. kwa mazingira na utaratibu uweze kuwa mzuri ili kila mtu kutokana na imani yake kutokana na mila zake kutokana na utaratibu wake na kutokana na amani yake mm-hmm. aweze kufurahia aweze kuwa na amani katika kufurahia hizi mimi naziita baraka ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia okay. ni hayo tu sure. karibu private mimi kwa upande wangu naona sheria kweli sheria imejitahidi sana 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 imejitahidi sana uh, mimi nahisi kitu pekee cha kufanya kama huna shida na mnyama au you feel you cannot afford uwezi kumaccommodate uwezi kumtunza please usimtafute one Usi, usiseme nataka kufuga mbwa wakati hauwezi kumiliki huyo mbwa wali mapaka ya baa yale mm. ah, yale nayo ni changamoto changamoto okay vitu kama hivyo so lazima tu na yale nayo tuyatafutie utaratibu tusiwe na wanyama wanazaga saga najua jamii inakuwa watu wanaongezeka watu wanapoongezeka changamoto pia zina zinaongezeka lakini tunaweza tukawa ni pattern and parcel ya kupunguza changamoto kwa kuto kutaka kuchukua vitu ambavyo hatuwezi kuvifanyaje kuvibeba muone so kama hatuwezi kuwa na wanyama tuache kama hatuwezi kufanya nini tuache kwa sababu unapojaribu kuchukua vitu ambavyo huwezi 
mwisho wake ndio unakuwa inakuwa hivyo so unajibebesha una mzigo mkubwa mwisho wake tunaanza kuwa na mambo ya mitaani au tunaita mbwa koko mapaka shume sijui vitu kama hivyo inakuwa ni, ni changamoto so let's just carry what we can afford that's it that's what i think is important the rest kanso mzangu ameshaliongelea na i think nisiongezee sana kwa niaba ya timu mzima ya sheria poa tunaomba kutoa shukrani zetu za dhati kwa wachangiaji wetu leo wakili msomi private rugambwa wakili msomi manuel bakilana asanteni sana kwa muda wenu e, tunatoa pia shukrani zetu kwa wasikilizaji wote tunaomba tuendelee kutana we are signing out karibu sana maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria karibu kwenye jukwaa la sheria poa Sheria Poa Podcast.